ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വേദ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ സി യു ഐനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കോപ്പറേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി യു ഐ ആണ് എൻ സി യു ഐനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എന്ത് ഈ എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിലാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ സി വൈ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എൻ സി വൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ സി വൈക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓക്കെ എൻ സി വൈക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എൻ സി വൈ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം മിക്ക നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഓക്കെ ന്യൂഡൽഹിയാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഏ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂഡൽഹി ആയിരിക്കും നബാർഡ് പോലത്തെ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ മുംബൈ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതുള്ളൂ അല്ലാതെ മിക്കതും നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ന്യൂഡൽഹി തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ എൻ സി വൈയുടെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഏരിയ എൻ സി വൈയുടെ കീഴിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് അവർക്ക് പ്രവർത്തന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നാഷണൽ ലെവൽ സ്പോക്സ്മൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ കോപ്പറേഷന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും കോപ്പറേഷന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനും കോപ്പറേറ്റേഷന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നാഷണൽ ലെവൽ സ്പോക്സ് മാൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് മൾട്ടി യൂണിറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഓക്കെ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് ഉണ്ട് മൾട്ടി യൂണിറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എൻ സി വൈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് മൾട്ടി യൂണിറ്റ് ആക്ടിന്റെ കീഴിലാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകും ഈ ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോർഹാൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് എൻ സി വൈ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗോർഹാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് പ്രകാരം ഫോം ചെയ്ത ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്റെ എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഓൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ സി വൈയുടെ പഴയ പേരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണൽ ബാങ്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻ എൻ സി വൈ ഫോം ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ മാഗമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ സി വൈ ഫോം ചെയ്തതെന്ന് ഓപ്ഷനിൽ രണ്ടും മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതും കൊടുത്തിട്ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണൽ ബാങ്ക് അസോസിയേഷൻ ബാങ്കും പിന്നെ എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അസോസിയേഷനോട് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് എൻ സി വൈ ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെയിനിങ്ങും എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി വൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എൻ സി വൈ ആണ് ഓൾ ദ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ആർ ബീ ഗൈഡ് ആൻഡ്
അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വരച്ച് എഴുതി തന്നെ വെച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഹാജി എച്ച് എൽ ഹാജിയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സർ ലല്ലുഭായ് സമൽദാസ് ഗുപ്ത അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് അന്നത്തെ എൽ സി ഐ ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഹാജി സെക്രട്ടറി എച്ച് എൽ ഹാജിയും പ്രസിഡന്റ് ലല്ലുഭായ് സമൽദാസ് ഗുപ്തയുമാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഹെഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നാഷണൽ ലെവൽ അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് ഈ എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇത് നാഷണൽ ലെവൽ അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് എന്ത് എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ വന്നേക്കും നാഷണൽ എന്നുള്ള പറയുന്നതൊക്കെ നാഷണൽ ലെവലാണ് ആ നാഷണൽ ലെവലിലെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദ ഔസ് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് എൻ സി വൈ ഇന്ത്യയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി വൈയുടെ അണ്ടറിലാണ് അതിന്റെ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി സി ടി വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ എൻ സി വൈ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എൻ സി സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് എന്താണ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ആണ് എൻ സി സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എൻ സി വൈ ആണ് അപ്പൊ എൻ സി സി ടി വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡാഷ് എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ എൻ സി ഡി സി എൻ സി സി ഇ ഗവൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എൻ സി സി ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എൻ സി വൈ ബൈ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിനുള്ളത് ദ കോപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ അപ്പൊ ദ കോപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ദ കോപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വില്യം കിങ്ങിന്റെ ആണ് വെറും ദ ഇല്ലാത്ത കോപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം കിങ്ങിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഈ സി എന്നുള്ളത് കോപ്പറേറ്റർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം സി ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് വില്യം കിങ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അത് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഫിസീഷ്യൻ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ തലയിൽ മുടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി ആണ് ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ വില്യം കിങ് ചിലപ്പോൾ തലയിൽ മുടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊട്ടത്തല പോലെയല്ലേ മൊട്ടത്തല വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോലെയല്ലേ അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റർ സി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ക്വാർട്ടർലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദ കോപ്പറേറ്റർ ഇത് ചോദിക്കാം കോപ്പറേറ്ററും ദ കോപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ ചോദിക്കാറില്ല മിക്കവർക്ക് അറിയാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വാർട്ടർലി പബ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് എൻ സി വൈയുടെ എൻ സി വൈ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാൻ നോക്കാം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ലെവൽ ഫെഡറേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ലെവൽ ഫെഡറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ആർ ബി ഐ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിക്കാം ആർ ബി ഐ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ് അവരെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്നാണോ നാഷണൽ ആവുന്നത് അപ്പൊ അവരുണ്ടാകാം സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ലെവൽ ഫെഡറേഷൻ ഈ നാല് പേരാണ് എൻ സി വിയുടെ
നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ബെഞ്ചുവയുടെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തെ ഭരണസമിതി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അങ്ങനെയല്ലേ നടത്തുന്നത് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി അല്ല ആനുവൽ അല്ലേ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തെ ഭരണം അതിനുശേഷം അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ സി വൈ ഓക്കെ എൻ സി വൈ ഇസ് എ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഇൻ ദ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി നോൺ ഒഫീഷ്യൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മീൻസ് ഇത് ഒരു ഇത് ഒന്നിനും കീഴിലല്ല വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ സുപ്രീം അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി വൈ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ സി ഡി സിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ സി ഡി സി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പതിനാല് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് വന്നത് ഇതിന്റെ ആക്ട് ആക്ടുകൾ എന്ത് ആക്ടുകളാണെങ്കിലും ഒരു വർഷം ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഒരു വർഷം മുമ്പായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആക്ട് വരും അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കതും ചിലതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ആക്ട് വന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പോയിക്കോട്ടെ സാധാരണഗതിയിൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഇപ്പൊ ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് എന്താണ് ആർ ബി ഐ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ആക്ട് വരും അതിന് ശേഷമാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പതിനാല് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബുക്കുകളിൽ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നാണ് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ അത് പഠിക്കാനും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പതിനാല് മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ പതിനാല് മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആണ് ഓഫീസ് എഴുതി വെച്ച് പറയരുത് കാരണം ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ആയാലും പതിനാല് മൂന്ന് ആയാലും കറക്റ്റ് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ സി ഡി സി ന്യൂഡൽഹി ആണ് പിന്നെ എന്താണ് National Corporative and Warehouse Board was set up in the 1956. 1956, National Corporation Warehouse Board was set up in the 1956. That's why we have to do it. That's why we have to do it. NCDC has to do it. That's why we recommend this committee. AIRCSC. All India Rural Credit Survey Committee. അതിനെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് എ ഐ ആർ സി എസ് സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത വർഷം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എ ഐ ആർ സി എസ് സി ആണ് എന്ത് എൻ സി ഡി സിയില് വെയർ ഹൗസ് ബോർഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ എൻ സി ഡി സി ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല വെയർ ഹൗസ് ബോർഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കീഴിലാണ് എൻ സി ഡി സി വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഓരോന്നും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏത് ഏത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പഠിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജി കെക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഈ എൻ സി ഡി സി ഫോം ചെയ്തത് എന്താണ് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അമൻഡ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവിലും ടു തൗസൻഡ് ടുവിലും അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ സി ഡി സി ആയിട്ട് അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടും ഓക്കെ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ സി ഡി സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സില് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണ് കൃഷി മന്ത്രി എന്താണ് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ 
നമ്മൾ കേട്ടുള്ള മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവർ ചോദിക്കില്ലായിരിക്കും എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് അവരെവിടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്ത് നിങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും പഠിക്കാത്തത് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഐ സി ഡി പി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് പി എൻ സി ഡി സി ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ സോറി ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ഡി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് വഴിയായിട്ടാണ് എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കും ഗവൺമെന്റ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കുന്നത് നേരിട്ട് അവർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കില്ല മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എൻ സി ഡി സി ഒരു സ്കീമാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പക്ഷെ അല്ല നമുക്ക് കുറെ സ്കീമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ കുറെ സ്കീമുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേക്കും ഓക്കെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എൻ സി ഡി സി ഈസ് ലിനാക്ക് എൻ സി ഡി സിയുടെ ലിനാക്ക് ആണ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻ സി ഡി സിക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് ലിനാക്ക് ആണ് ലിനാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ലക്ഷ്മൺ റാവ് ഇനാം ദർ നാഷണൽ അക്കാഡമി ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗോർഗാവ് ഹരിയാനയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എൻ സി ഡി സി ലിനാ മറന്നു പോവരുത് പിന്നെ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോയിന്റ്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് എൻ സി ഡി സി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ആ വ്യക്തി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പിന്നെ എന്താണ് റൂറൽ കൺസ്യൂമർ സ്കീം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞു മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് സ്കീം ആണ് അത് അത് പറഞ്ഞു അത് ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ എന്താണ് റൂറൽ കൺസ്യൂമർ സ്കീം ലീഡ് ലിങ്ക് സ്കീം ഈ മൂന്ന് സ്കീമുകളും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറെ സ്കീമുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ വേള ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോട്ടെ എന്തായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എൻ സി ഡി സി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഐ സി ഡി പി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് എൻ സി ഡി സി എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്താണ് ഐ സി ഡി പി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് പ്രോഗ്രാം അല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് പ്രോജക്ട് ഐ സി ഡി പി യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊജക്ട് പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഐ സി ഡി പി വാസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയില് നാദിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കേരളത്തിൽ വയനാട് ഇന്ത്യയിലെ നാദിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മറന്നു പോകരുത് കേരളത്തില് വയനാട് അഞ്ച് ഐ സി ഡി പി പ്രോജക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കേരളത്തിനുള്ളത് ഒന്ന് വയനാട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കോട്ടയം തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് ഓക്കെ ഇനി എൻ സി ഡി സി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അക്സ്തി അക്സ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എൻ സി ഡി സിയുടെ ട്രാഫ് എന്താണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു അതേതാണ് ഡിനാക്ക് ആണ് ഇനി അക്സ്തിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഏതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അതിനുവേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എൻ സി ഡി സി എൻ സി ഡി സി മെയിൻ ആയിട്ട് കൃഷിക്കാരെ കൃഷിയെ ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും എല്ലാ സോറി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും കൃഷിക്കാരുടെ ഉയർച്ചയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പിന്നിങ് മിൽസ് കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം സ്പിന്നിങ് മിൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എൻ സി ഡി സി ആണ് പിന്നെ കേരാ ഫെഡിനൊക്കെ എന്താണ് കമ്മോഡിറ്റി ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പൈസ അനുവദിക്കുന്നത് ആരാണ് എൻ സി ഡി സി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ലോൺ കൊടുക്കും പിന്നെ ലോൺ കൊടുക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി സബ്സിഡി ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവരെ എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അവിടുന്ന് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക്